بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس حیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم نے چیپٹر نمبر فور کا آرٹیکل نمبر فور پوائنٹ فائیو پوائنٹ ون جس کا نام ہے کریکٹرسٹکس آف اے فشنگ اٹیک یہ پڑھنا ہے امپورٹنٹ ہے آج آپ کو میں اس لیے بک سے ریڈ کروانے لگا ہوں کیونکہ اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور کچھ ایسی ورڈنگ ہے جو کہ جن کا میننگ بتانا بھی ضروری ہے اس لیے اس کو دیکھیے گا امپورٹنٹ ہے لانگ کوشچن کے حوالے سے سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں فشنگ اٹیک کیا ہے یہ پہلے پیراگراف میں اس کی ڈیفینیشن مینشن ہے فشنگ از فشنگ از اے فراڈلنٹ اٹیمپٹ بائی سینڈنگ ای میلس ٹو اپٹین سینسیٹیو انفارمیشن سچ ایز یوزر نیم پاس ورڈ اینڈ کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلس یعنی فشنگ جو ہے وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے جو کہ ایک ایسا ای میل بھیجا جاتا ہے دھوکہ کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کہ اس کو ای میل بھیجا جاتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے اس کو کہ یہ ای میل ریئل ہے لیکن وہ کسی ہیکر کی طرف سے ہوتا ہے اور اس ای میل کے اندر کوئی ایسی انفارمیشن کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے لائک آپ کا یوزر نیم آپ کا پاس ورڈ یا آپ کا کریڈٹ کارڈ کہ آپ اس کو دے بیٹھتے ہیں جس وجہ سے آپ کا کمپیوٹر آپ کا کوئی اکاؤنٹ یا آپ کا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے اسے فشنگ کہتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں کہوں تو فشنگ ایک ایسا اٹیک ہے کہ ایسے وہ ای میل آتا ہے ہمیں یا ایسی کوئی ویب سائٹ ہوتی ہے یعنی ایسے پریٹینڈ کرنا کہ یہ ایک ٹرسٹڈ سورس ہے لیکن ایکچولی وہ ٹرسٹڈ ہوتا نہیں ہے تو لوگ جو ہیں اس کے اندر اپنی انفارمیشن جو ہے انٹر کر بیٹھتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے انفارمیشن انٹر کرتے ہیں جب کہ پیچھے جو ہے وہ ہیکر بیٹھا ہوتا ہے اس اٹیک کو فشنگ اٹیک کہتے ہیں اب اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں فشنگ ای میل کی دیکھیں دو چیزیں ہیں کئی دفعہ فشنگ کے لیے ای میل بھیجا جاتا ہے اور ای میل کو پڑھ کے لوگ اپنی انفارمیشن دے بیٹھتے ہیں اور کئی دفعہ ای میل کی بجائے کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ فشنگ کے لیے بنائی جاتی ہیں ہیکر وہ ویب سائٹس بناتا ہے لوگ جب ان ویب سائٹس پر جاتے ہیں اور اپنی انفارمیشن انٹر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے لیکن وہ پیچھے فشنگ کے لیے بنائی جاتی ہے تو یہ دونوں کریکٹرسٹکس آج ہم پڑھیں گے تو پہلے ہم کریکٹرسٹک پڑھتے ہیں فشنگ ای میلس کی کہ وہ ای میلس جو کہ دھوکہ دیا جاتا ہے کسی کو دھوکہ دہی کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں جو کہ اوریجنل نہیں ہوتے فراڈ ہوتے ہیں ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے اٹ نارملی اپیئرز ایز این امپورٹنٹ نوٹس ارجنٹ اپڈیٹ اور الرٹ وہ کہہ رہا ہے کہ عام طور پر یہ ایسے اہم ای میل آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی امپورٹنٹ بڑا ہی اہم نوٹس ہوتا ہے یا کوئی ارجنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے کہ بھائی کوئی ارجنٹ کام ہے آپ اس کو فوراً سے فل کریں یا اس کو اوپن کریں یا پھر کوئی ایسی الرٹ ہوتی ہے یعنی جس کو دیکھ کر بندہ ایک دم سے ڈر جاتا ہے کہ میں نے یہ کام اب فوراً کرنا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ٹرسٹڈ سورس ہے دا سبجیکٹ آف سچ ای میل از سیٹ ان اے وے دیٹ دا ای میل ریسیپینٹ بلیوس دیٹ دا ای میل ہیز کم فرام اے ٹرسٹڈ سورس وہ ای میل ایسے بنایا جاتا ہے اس ای میل کے اندر ایسا میسج لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرسٹڈ سورس کی طرف سے آیا ہے فار ایگزامپل لکھا جاتا ہے کہ فیس بک کی طرف سے ہے یا یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کے اسکول کی طرف سے ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے اس طرح سے وہ ای میل آتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ سم ون ٹرائی ٹو اوپن یور اکاؤنٹ چینج یور پاس ورڈ امیڈیٹلی کیا آپ کو ای میل آتا ہے کہ کسی نے آپ کا اکاؤنٹ کھولا اور آپ کا پاس ورڈ جو ہے وہ فوراً سے چینج کر لیا اب آپ اپنا پاس ورڈ جو ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کا پاس ورڈ ری سیٹ کر سکیں تو وہ ایکچولی ہوتا کچھ نہیں وہ صرف ایک تھریٹ ہوتا ہے ایک ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا تو جلدی سے اپنا پاس ورڈ پرانا انٹر کرو تاکہ ہم آپ کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ سیکیور کریں تو ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے جب اس کے اندر پاس ورڈ بندہ ڈر جاتا ہے اور اپنا پاس ورڈ انٹر کر بیٹھتا ہے تو وہ پاس ورڈ پیچھے ہیکر کے پاس چلے جاتا ہے دوسری ایگزامپل اس کی یہ ہے آفیشیل ڈیٹا بریچ نوٹیفیکیشن بریچ کا مطلب ہوتا ہے خلاف فرضی ٹھیک ہے آفیشیل ڈیٹا بریچ نوٹیفیکیشن یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی سرکاری ڈیٹا جو ہے اس کی ہلاف ورزی ہو گئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہمیں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی اس کا میسج کوئی آ جاتا ہے کہ جی سرکاری ڈیٹا تھا تو اس کی ہلاف ورزی ہو گئی ہے تو فوراً سے اپنا ڈیٹا انٹر کریں تو ڈر کے وہ بندہ اپنا ڈیٹا انٹر کر بیٹھتا ہے پیکٹ ڈلیوری ایٹ یور ہوم ایڈریس آپ کے گھر پر کوئی پیکٹ آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی ایسی انفارمیشن کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پر جا کر اپنی انفارمیشن انٹر کریں تو اس ڈلیوری کے اندر جو نوٹس ہوتا ہے اس نوٹس کے اندر ایک ویب سائٹ یا کوئی ایسا فون نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے جس پہ کانٹیکٹ کر کے بندہ اپنی انفارمیشن دے دیتا ہے جس سے اس کو کل کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے نیکسٹ ہے آئی ٹی ریمائنڈر یور پاس ورڈ ایکسپائرز ان لیس دین ٹوئنٹی فور آورس یعنی کئی دفعہ میں کوئی ایسا نوٹیفیکیشن آتا ہے کوئی ایسا میسج آتا
एक ईमेल आता है जो कि उसके स्कूल या कॉलेज की तरफ से लगता है कि है नाम उसके कॉलेज या स्कूल का इस्तेमाल किया जाता है पिक्चर भी उसके स्कूल या कॉलेज के इस्तेमाल की जाती है या जिस भी इदारे से आया फेक ई होता है और उसके अंदर कोई छुट्टी की कोई पॉलिसी या कोई बीमारी की कोई पॉलिसी होती है कि भाई हम ये पॉलिसी बना रहे हैं आप इस फॉर्म को फिल करें ताकि हम आपको भी इस पॉलिसी के अंदर ऐड कर लें तो फिर वो एंटर करता है तो बाद में उसकी डिटेल जो है वो हैकर के पास चले जाती है ईमेल अकाउंट अपडेट्स कई दफ़ा ईमेल अकाउंट की अपडेट्स आती हैं कि भाई अपडेट है आप अपने ई अकाउंट को अपडेट करें तो जब वो अपडेट करने लगता है ई की जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन पहले ई में एंटर की थी वो दोबारा एंटर करता है जिसके अंदर पासवर्ड भी वो एंटर करता है तो वो फिर हैकर के पास चले जाता है ये सब चीज़ें फेक होती हैं और ये बिल्कुल फ्रॉड होता है इसे फिशिंग कहते हैं ठीक है यानी ऐसे प्रटेंड किया जाता है कि ये किसी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से आया बंदा खुद अपने हाथ से इन्फॉर्मेशन एंटर कर बैठता है दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है इट्स समटाइम्स कंटेन मैसेज दैट साउंड अट्रैक्टिव रैदर दैन थ्रेटनिंग वो कहता है कई दफ़ा ऐसा भी होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार थ्रेटनिंग का मैसेज आए कोई वार्निंग आए या कोई इस तरह के अर्जेंट ईमेल अलर्ट आए जैसे मैंने हम जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया एग्जांपल्स में वो कहता है कई दफ़ा अट्रैक्टिव मैसेज भी होता है लाइक like आपको कोई प्राइस दिया जा रहा है आपको रिवार्ड दिया जा रहा है इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताई थी नेक्स्ट वो कहता है इट नॉर्मली यूजेज़ फॉर्ज सेंडर्स एड्रेस फोर्ज सेंडर्स एड्रेस का मतलब है कि किसी का फेक अकाउंट बना लेना और कोई ईमेल भेज देना जैसे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एडमिन एट फेसबुक डॉट कॉम कैसे लगता है फेसबुक की तरफ से आया है फेसबुक के एडमिन ने ईमेल भेजा है इन्फो एट जी मेल डॉट कॉम की जी की तरफ से आया है और उसके अंदर वो आपसे कोई डिमांड कर रहा होता है किसी चीज़ की लाइक like वो आपका प्रिंसिपल एट योर स्कूल डॉट ई डॉट पी के आपके स्कूल का नाम यूज़ कर लेता है ठीक है ऐसे ईमेल जो हैं इनका आपके स्कूल या फेसबुक या जी से कोई ताल्लुक होता नहीं है लेकिन वो ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं फोर्ज कर लेते हैं उसको धोखा दे देते हैं किसी और को किसी और का अकाउंट बनाकर किसी स्कूल का या जी वगैरह का उसके अंदर कोई ऐसा यू मौजूद होता है कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद होती है कि आप इस वेबसाइट पर जाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करें तो गौर से आपने देख लेना है कई दफ़ा वो जो यूआरएल होता है यानी जो लिंक होता है उसके उसको अगर हम रीड करें उसको क्लिक करने से पहले अगर हम उसको रीड कर लें तो हमें पता चल जाता है कि ये फेसबुक का नहीं है मिसाल के तौर पर अगर ई आपको आया है गूगल की तरफ से तो गूगल के स्पेलिंग के अंदर ज़रा सी रद्दोबदल होगी जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है तो अगर आप गौर करें तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार ये तो औरिजिनल नहीं है क्योंकि बिल्कुल अगर ओरिजिनल होगा तो वो स्पेलिंग भी सेम होंगे ठीक है और कई दफ़ा तो बिल्कुल ही स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं नाम ही कुछ और होता है क्योंकि लोग लिंक को देखते नहीं हैं लोग लिंक के ऊपर सिर्फ क्लिक करते हैं तो कोई भी ऐसा लिंक आए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है उसको क्लिक करने से पहले लिंक को एक दफ़ा पढ़ लें अगर आपको लिंक की समझ आ रही है तो ठीक है वरना उसके ऊपर क्लिक ना करें जैसे अक्सर आता है कि के की डील आई है तो इस लिंक पर क्लिक करें तो वो आपको जो है ना वो फ्री डील दी जाएगी तो जब आप उस लिंक को अगर गौर करें तो उसके अंदर के का नाम निशान नहीं होता ठीक है वो सिर्फ तस्वीर के की यूज़ की होती है वो सिर्फ फिशिंग होता है फिशिंग अटैक होता है धोखा होता है तो इससे परहेज़ करें व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर ऐसे आता है नेक्स्ट वो कहता है इट यूजली टेक्स कॉन्टेंट्स सच एज लोगोज इमेज फ्राम द एक्चुअल वेबसाइट टू मेक द फ्रॉडलेंट ई मेल लुक लाइक का जेन्यन ई मेल कई दफ़ा जो ई मेल आता है उसके अंदर जिस वेबसाइट की तरफ से प्रिटेंड किया जाता है कि इस वेबसाइट की तरफ से ई मेल है लाइक ये कहकर भेजा जाता है कि ये फेसबुक की तरफ से है मतलब आपके स्कूल की तरफ से अगर वो कहता है कि आपके स्कूल की तरफ से आ रहा है हालांकि स्कूल का नहीं होता तो वो आपके स्कूल का लोगो या आपके स्कूल की इमेज या स्कूल का जो स्कूल की जो एक्चुअल इमेज होती है जो उन के कॉपीज के ऊपर या बैज के ऊपर लगाई जाती हैं वो इमेज यूज़ करता है तो देखने में ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है नेक्स्ट वो कहता है इट मे कंटेन अ फॉर्म फॉर द रेसिपियन टू फिल इन पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड लेट रेसिपियन सबमिट इट दिस इन्फॉर्मेशन इज सबमिटेड टू अ डिफरेंट डाटा बेस वगैरह के इसके अंदर एक फॉर्म होता है जो कि रेसिपियंट वो होता है जिसको मैसेज रिसीव होता है ठीक है जो एक्चुअली विक्टम होता है जिसको ये जिसके साथ ही अटैक जिसको अटैक किया जा रहा है जिसके साथ ही धोखा किया जा रहा है तो उसको जो है वो ऐसे ऐसे एक फॉर्म दिखाया जाता है जिसके अंदर उसकी पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन देकर उसको फिल करता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है पीछे हैकर के पास चले जाती उसे लगता है कि मेरे स्कूल या मेरे किसी कंपनी या गवर्नमेंट की तरफ से था लेकिन वो पीछे हैकर की तरफ से होता तो ये जो फिशिंग ई होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी तो उससे बच के रहना चाहिए आपको मैंने तरीके भी बता दिए हैं कि आप ई उसका लिंक देखें या देखें ट्रस्टेड सोर्स की तरफ
नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं फिशिंग वेबसाइट की कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं हम उन वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वो हमें लगता है कि ओरिजिनल वेबसाइट है कंपनी की लेकिन एक्चुअली वो ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट नहीं होती वो हैकर ने बनाई होती और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इट लुक्स लाइक ओरिजिनल ड्यू टू सेम कॉन्टेंट सच एज इमेज टेक्सट लोगोज कलर स्कीम एट्सेट्रा वो बिल्कुल औरिजिनल लग रही होती है जैसे किसी ने जी की तरह की एक वेबसाइट का पेज बना लिया और हम उस वेबसाइट पे जाते हैं हमें लगता है जी है लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं क्योंकि उसने इमेजेस लोगोज़ वगैरह उसी के जी के यूज़ किए होते हैं कलर स्कीम भी सेम यूज़ की होती है स्पेलिंग भी वही यूज़ की होते हैं सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क उसने डाला होता है सिर्फ लिंक भी तकरीबन सेम होता है इट मे कंटेन एक्चुअल लिंक्स टू वेब कॉन्टेंट्स ऑफ द लेगिटिमेट वेबसाइट सच एज कॉन्टैक्टस प्राइवेसी और डिस्कलेमर टू ट्रिक द विजिटर्स जो लोग उस वेबसाइट्स पे जाते हैं उनको ट्रिक करने के लिए उनको यकीन दह नहीं कराने के लिए जान के कि ये वेबसाइट जो है वो ओरिजिनल है उसके नीचे लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस या डिस्कलेमर लिखा होता है डिस्कलेमर से मुराद है कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है इसके अलावा हमारी कोई वेबसाइट नहीं है कोई इसको कॉपी ना करे वरना उस पर केस होगा इस तरह की जान के टेक्स्ट लिखा होता है कि ऐसे लगे कि औरिजिनल है लेकिन वो ऐसे होता नहीं है इट मे यूज़ सिमिलर नेम एज़ दैट ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट जो एक्चुअल वेबसाइट है जिसकी ये कॉपी की जा रही है वो नेम भी उसने उसी का यूज़ किया होता है ठीक है ऐसी वेबसाइट जल्दी जो है ना वो बंद हो जाती हैं जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है वो इन पे केस करके इनको जल्दी बंद करवा देती हैं या इनको स्ट्राइक भेज कर इनको बंद करवा देती हैं लेकिन बंद होने से पहले पहले जितनों को धोखा दे सकते हैं दे लेते हैं इट मे यूज़ फॉर्म्स टू कलेक्ट विजिटर्स इन्फॉर्मेशन वेयर दीज फॉर्म्स आर सिमिलर टू दोज इन द लेगीटिमेट वेबसाइट वो कह रहे हैं कि अच्छा लेगीटिमेट वेबसाइट कौन सी है वो वेबसाइट वो वेबसाइट जिसकी ये कॉपी बनाई गई है ठीक है तो जो लेगिटिमेट वेबसाइट है यानी ओरिजिनल वेबसाइट है सेम उसी की तरह दिखने वाला फॉर्म यहाँ पर होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है विजिटर्स से जो वेबसाइट विजिट करता है तो वो इन्फॉर्मेशन एंटर कर बैठता है वो कहता है ट्रस्टेड सोर्स है जैसे जी है फेसबुक है या इंस्टाग्राम है तो वो इन्फॉर्मेशन एंटर करता है तो बाद में पता चलता है कि ये औरिजिनल नहीं थी तो ये करेक्टरिस्टिक्स थी फिशिंग वेबसाइट और फिशिंग ई की कि किस तरह से लोग जो हैं फ्रॉड करते हैं और फिशिंग अटैक करते हैं देखें याद रखें फिशिंग एक ऐसी है, एक ऐसा हैकिंग का तरीका है जिसमें जो विक्टम होता है यानी जो बंदा हैक हो जाता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन खुद हाथ से एंटर करता है क्योंकि उसके साथ धोखा किया जाता है ये फिशिंग अटैक होता है तो इससे बचना चाहिए आजकल ये बड़ा ज़्यादा जो है ना इसका ये आम हो चुका है इसका इस्तेमाल हैकर इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं आज ही नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक है तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी था इसको अगर आपका कोई सवाल हो मैंने पढ़ के भी बता दी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बाकी इन कल पढ़ेंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़